ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੈਕਟਿਵਲੀ 20% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜ ਹੈ 34 ਡਾਲਰ ਤੇ 95 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ 34 95 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 34 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਹੂੰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਅਪਲੀਕੇਬਲ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਫਿਨਿਸ਼ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਹੋਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਲਐਮ ਆਈ ਇਹ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਐਲਐਮ ਆਈ ਇਹ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਾਈ ਵੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋ ਵੇਜ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ 28 ਡਾਲਰ ਤੇ 39 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਵੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 28 ਡਾਲਰ ਤੇ 39 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਵੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਵੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਲੋ ਵੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਵੇਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੀਨਸ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਣ ਸੀਪੀਏ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜ ਰੇਟ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦਾ 28.49 ਹੈ 28.49 ਸੈਂਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 20% ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਸਣਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਬ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਬਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ 28.49 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ 20% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 34 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਪਲੋਈ ਹੈ ਐਮਪਲੋਇਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੇਜ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਔਰ 34 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 34 ਤੇ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਲੋਕਲ ਐਸ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੋ ਇਸ਼ੂ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਰੇਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਮੀਨਸ ਹੈ ਟੂਲਸ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਹੂੰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਅਪਲੀਕੇਬਲ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਫਿਨਿਸ਼ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ 20% ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 20% ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇਜ ਰੇਟ ਚ ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੀਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਪੀਏ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਟਰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਐਲਮਆਈ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੋ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 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 ਸੀਪੀਏ ਦਾ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਚ ਈਵਨ ਹਾਈ ਵੇਜ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਇਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਪਾ ਦਿਓ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਮਰ ਗੇਲ ਸ਼ੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 905 673 1200 905 673 1200 ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਚ ਜਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਾਓ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਡਾਟ ਸੀ ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਬਾਂ ਰਿਮੋਟ ਚ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਚਾਤੀ ਮਾਰੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੈਬ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਇਨ ਬੰਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਰਹੀਏ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਮੰਟਰੀਅਲ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 90000 ਜਾਬਾਂ ਅਨਫਿਲਡ ਪਈਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਕੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 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 ਖਾਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਬ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਚੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਲਾਮੇ ਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਫ ਕਈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਰਿਮੋਟਸ ਤੇ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਮੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ definitely mere this is my opinion and this is my thinking ke tusi remote ch bahut job available hai ohna nu employers nu bande nahi labde apne bande definitely kyunki uh, aging population hai hai kinne kinne hazara construction worker aan wale 10 saal ch retire ho rahe hai canada nu sab to badi face problem hai face ho rahi hai ki aap apni construction industry le welder electrician plumber kitho leke aavange so asstam jada focus hai ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਨ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਯਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਿਨਿਊ